。男人自从看了德爷贝爷的《荒野求生》，深受其害，脑海中时常呼唤他还童时的梦想，就是一定要去荒野实践一下野外生存，带着简易装备，说干就干，在芭蕉树上设置捕鸟的陷阱，颜色鲜红的野果总能发挥奇效，贪吃的丛林鸟无法经得住诱惑。精准的捕捉，狩猎的本能，换来一顿香喷喷的荒野烧烤。精神小伙名叫泰哥，为了完成孩童时的野外梦想，他将挑战热带雨林独自生存七百二十天。泰哥不愧为泰哥，正如你大爷永远是你大爷一样，他相信自己一定比德爷他们活得好，并且更加精彩。这是他到达苏门答腊岛的第六天，前几天的食物主要以采集和老鼠为主，今天又将会有哪些收获呢？周边一切可利用的资源都不能浪费，即使是这些掉落于地面的野果。都是有钱也很难买到的美味，只需要低头翻找一顿山果早餐，惬意且富有营养。一棵百年的参天大树，这些树皮是泰哥可以利用的资源。简单的处理后，对于自己的狩猎将会大有用处。硕大的树叶刚好可以包好拿走。形状奇异的原石上，一个天然的坑洞，将所有的树皮放入其中捣烂，已经成为糊状的树皮碎屑，还需要放入能生出足够多淡水的芭蕉树干中，将其清洗掉杂质。而剩下的这些经过火的加热，将会产生有足够粘性的胶水。接下来就要制作用于捕捉的陷阱了。将竹子分解成细小的竹签，放在火堆上烘烤，蒸发掉竹签中的水分，可以提升竹签的硬度。这对于捕获空中的飞鸟有一定的帮助。一整夜的等待，然而天空不作美，山雨的到来打乱了泰哥的计划。但是上帝为你关上一扇窗，就一定会打开一扇门。成长的野果在雨中绽放，鲜红的颜色是小鸟最喜欢的食物，这是天然的诱饵。再取一根细长且韧性十足的藤条，所有的材料已准备完毕。芭蕉树干的特性为这种陷阱的设置提供了可能。带叉的树枝插入树干之中，鲜红的野果放置在下方，最上方用一根细小的可移动树枝作为触发的机关，将藤条绕出一个圈放在上面，另外一头绑在旁边的小树上。小树将为整个陷阱提供最为重要的弹力，利用鲜红的山果作为吸引。只要灵鸟降落在细小的树枝上，触发了机关，旁边的小树就会立即回弹。从而快速的捆绑住灵鸟，绝对不会有逃脱的可能。雨停代表有收获，森林中躲雨的鸟无法抵挡鲜红野果的诱惑。一只体型还算不错的山犬被牢牢的困住。这里提醒大家，国外都是合法狩猎，国内不要轻易模仿。我们要爱护动物。世界统一的荒野烧烤架，苍蝇在小野是肉，更何况是两只山犬。半个小时的文火慢烤。正宗的野味烧烤绝对是一种享受，而用竹签制作的捕鸟陷阱又究竟是如何利用的呢？巧用乱世间的小水坑，插上几根竹签以水为饵，只需要耐心的等待，翱翔于天空的小鸟就成为了菜单上的食谱。然而究竟又是怎样捕获的呢？昨日获取的树皮残渣附着于竹签上，在篝火的烘烤下逐渐焦化，并且粘性十足。泰哥正在努力将每一根竹签涂抹均匀，一处乱石堆中间的水坑是最好的选择。这里空间开阔，有利于被空中的灵鸟发现。但是为了降低灵鸟的警觉性，将一些硕大的树叶随意的分布在周边，也是非常行之有效的方法。这样的一处小水坑，用附着粘性的竹签固定在上方，中间保持着一定的间距。根据水坑的大小，三到五根足以，无需任何别的操作，陷阱就已设置完毕。热带雨林的气候决定了空中的飞鸟。需要时不时地寻找地面的水源，在这种小水坑之中，不论是梳理羽毛还是解渴，都要比在大的溪流中更加安全。只不过他们万万没想到的就是，泰哥正是利用了这一点。只要有鸟落下，羽毛不慎被粘住，就绝不会有逃脱的可能。狩猎还需要时间，今天的午餐要优先解决。潮湿的森林中，刚刚长出来的新鲜木耳，泰哥采集了一些，同时还有一些巨大的特产蜗牛。中午要来上一顿木耳煮蜗牛，简单的清洗。虽然清洗的水并不是很干净，但是吃了也不会对身体造成太大影响。蜗牛的外壳过大，而无法直接装进竹筒之中，外壳敲碎取出蜗牛肉，直接蒸煮也是一样的。最后再把竹筒加满水，石壁下的位置可以随地生火，这样可以减少造成山火的风险。半个小时的蒸煮，水开即全部倒出。几个大的蜗牛已足够解馋，用竹签挑出嫩肉，而壳内的汤汁也要一饮而尽。营养丰富，肉质肥美。一个下午的等待也该去查看陷阱了。一只灵鸟已经触发了陷阱，但是依然还是存活的，只是羽毛被牢牢的粘住。取下猎物。泰哥还要处理干净竹签上的羽毛，这样陷阱还可以持续的利用。第二处的陷阱也同样给力，一只被粘住了羽毛，另外一只可能挣扎的太过于用力，已经溺水而亡。国外都是合法狩猎，大家千万不能模仿哦。三只飞鸟又是一顿美味的烧烤。
，虽然数量太少，但是在荒野求生之中，能够有源源不断的蛋白质摄入，就已经是非常不错。火堆烧的正旺，泰哥也吃的正香，正宗的野味，一点一点的享受着鸟肉的鲜嫩，伴随着雨林的宁静，迎接着明天的挑战。两斤多的荒野大老鼠见过吗？正确的地点设置的巧妙陷阱，狗头铡式的精准毙命。一顿水煮山鼠肉，不但肉质鲜嫩，煲出的汤也是欲罢不能，实乃荒野求生之大补也。苏门答腊岛的森林已逐渐进入雨季，想要能够在这样的环境下更好的生存，泰哥有很多事情需要准备。崖壁上的一处山泉可以为自己提供诸多的便利，虽然很小，但足够利用。两根山竹可以做成引流的通道，劈开后将竹节削平，简单的搭在一起。就可以成为清凉的水源。粗壮的一节毛竹开出大小正好的缺口，这是天然的搬运以及储存水的工具。不论是清洗还是蒸煮食物，都不用再每次来来回回的赶路。火堆的正上方搭一处简单的平台，平时所用的器具放在上方，可以远离蚂蚁的困扰。潮湿的森林小雨一直下个不停，这样的条件很难狩猎。一棵粗壮的芭蕉树，两刀就可轻易放倒。剥去厚厚的树干，最为中心的树心营养丰富，雪白娇嫩，是没有猎物的前提下最为合适的食物。无论是生吃还是像泰哥一样放在竹筒中进行蒸煮，都是很好的选择。只不过下着雨的天气，顺带着来上一杯棕榈树心汤，会更加暖和一些。即使是在荒野之中，该有的仪式感还是要有。一双竹制的筷子，也是对于食物的一种尊重。雨停了，要利用好这仅有的时间，搭建一处放置和保持柴火干燥的简易窝棚是非常重要的。在这样的原始森林中，如果不能保持二十四小时的火堆，你将无法安然地度过任何一个夜晚。棚顶的遮盖物是泰哥在搭建房屋的时候舍弃的墙面，现在也正好有了用处。竹子编织的特性防水效果，无需担心。周边的灌木丛中有很多枯死的树干，无论大小，足够多的收集，至少可以解决一个星期的火源问题。该考虑一下午饭要如何解决了。诸多的藤蔓植物中，往往会隐藏着野生的山药。泰哥找到了一处，顺着根系的走向向下深挖，往往都会有足够的收获。这么多已经足够吃了。拦腰砍断的芭蕉树中已经生出足够的淡水可以饮用，也可以用于清洗。山泉煮山药，这在正儿八经的饭店之中可并不便宜。听着雨声，吃着热气腾腾的煮山药，再安心的睡个午觉，等待着降雨的停止。距离天黑时间并不多了，泰哥要赶紧设置尽可能多的陷阱，以捕捉一些爬行之类的动物。毕竟不能一直吃素，优质的蛋白质还需要从动物身上获取。岩壁下的过道。是野生山鼠外出觅食最喜欢的捷径，精巧的设计，只要有动物从地下经过，碰触到小树枝就会被立即压住。昨天设置的陷阱下已经有了收获，一只大老鼠被狠狠地压住脖梗，应该是昨晚外出觅食触发了陷阱，浑身已经爬满了蚂蚁。泰哥利用树叶驱散，看这个体型应该是属于爷爷辈的，接近两斤的体重，足够自己好好的吃上一顿，闻一闻，确定一下是否新鲜，这是决定能否食用的最直接方法。重新设置好陷阱，等待着下次的收获。回到住处，要好好的烹饪这只野味。火堆上烧掉毛发，细致的清理掉内脏。山鼠的小肠也不能浪费，当然细长的尾巴也是一样。满满的胶原蛋白，所有的肉都要切成块状，这样嚼起来会更加劲道。一个小时的蒸煮鼠肉已经完全软烂。浓香的汤汁要先到处放凉，营养都在汤里，所以绝不能浪费。所有的肉块摆放在芭蕉树叶上，要是装在盘中，那必定是满满的一盘。吃上两块肉，喝上一口汤。肉香味充满整个口腔，听着屋外灵鸟的鸣叫，看着地面上蚂蚁的觅食，虽然大雨再次降临，但今天总算安然度过。然而明天又将会有什么样的挑战呢？一根火把在漆黑的丛林中打猎，铤而走险却只为了一顿鲜美的林蛙。大大的斜坡荒地随意开垦，原始森林中搞农业种植，又究竟是否可行？为了采集种植的农作物，专门添置了第一件家用工具，足足花费三天时间，丛林中寻找可栽种秧苗。挑战独居雨林七百二十天，并不是说说而已。打造属于自己的农业，才有充足的保障。硕大的棕榈树叶，除了搭建房屋，还可以有别的用途。编织一个简易的吊床，有了可以做的地方，就不用所有的事情都必须要在屋内进行了。恰好旁边又发现了刚长出不久的嫩枝，砍掉几根可以带回去当做今日的午餐。粗壮的藤条，即使从中间劈开分成四根，也丝毫不会影响它的韧性。泰哥将分解的藤条先编织出长方形的基底，再用棕榈叶覆盖在上方，通过简单的编织填充底座的空缺。虽然整个吊床看上去确实很粗糙，但是承重性完全没有问题。现在可以坐着在户外享受美食了，毕竟总是在屋内。火堆燃烧的烟雾也着实够呛。棕榈树心放置在火堆上，烤着吃可以更加的鲜甜。烧烤还需要时间，泰哥要利用这个间隙，在周边继续设置狩猎的陷阱。岩壁下总是山鼠最乐于通行的路径，在这里做好陷阱事半功倍。而就要回去的路上。
，泰哥好像发现了更多明显的痕迹，这很有可能不是老鼠，而是某种稍大型的爬行动物。顺着痕迹寻找，这处大石头应该是他其中一处的停留地点，在这里设置一个陷阱，未来的几天一定会有大的收获。树心已经烤得差不多了，扒掉烧糊的外皮，内在软嫩甜味可口。位于居所下方的斜坡荒地，是自己在建造房屋之前。就将内部的所有芭蕉树砍断的，现在已经全部枯死。要想收拾出一片空地也并不容易，每棵芭蕉树的树干都有近百斤的重量，所有的枯草也要收拾干净。毕竟这里将是自己以后的农业种植园。然而如此之大的面积，想要全部种上农作物，单单依靠零星的寻找和采集，将会耗费大量的时间和精力。泰哥要编织出一个箩筐，零星采集，集中运送，集中种植，清理好的竹片和竹条有序的排列，十字形的固定编制法。可以制作出形状标准且承重良好的底座，能够在荒野中独自生存的达人，这样的手工编织技术早已成了肌肉的记忆。只要筐底已经固定，上部的栏身只需要用竹片一层一层的叠加即可。两个小时的成果，泰哥很是满意。再加装上两根韧性十足的藤条作为肩带，第一件实用的家用工具也就完成了。时间已经很晚，嘴馋的泰哥又想吃肉了。一根已经枯死的毛竹可以做成不易熄灭的火把，既可以被容易的点燃，也不会燃烧的太快。劈成竹片做成火把的形状，然而想要点燃，让其自然的燃烧，也需要一个小时的时间。泰哥拿着火把，在有溪水的丛林间寻找肥嫩的林蛙，只有在夜晚的时间才可以轻易的捕捉。有着强烈火光的照射，林蛙的眼睛无法像白天一样灵敏。回到住处，五只探考青蛙足够缓解一天身体上的疲劳。清晨的到来，要抓紧时间寻找可栽种的植物，一路上都要仔细的查看。往往可食用的果实都生长在枯叶或者灌木丛之中。一处岩石下的枯草堆里，泰哥找到了两个生长着嫩芽的果实，只要带回去挖个坑埋好，就能旺盛的成长。像这样完好无损的果实并不容易发现，绝大部分会被啮齿类动物吃掉。泰哥也是非常开心，继续寻找没有见过的植物，也可以通过根部的气味判断出是否可以食用。整整一天的发掘。总体的收获还算不错，这些果实都可以种植在自己的菜园之中。原始森林的土地异常的肥沃，潮湿多雨的气候也为植物的生长提供了天然的便利。挖个浅坑，将果实埋在土里。这么大的一块荒地，目前也仅仅只栽种了一小片区域。采集和栽种在以后的日子还会持续的进行，期待着泰哥收获的那一天。敢于徒手掏蜂窝的男人，你见过吗？生长正旺的光滑大树。劈开外皮却内蕴乾坤，不做任何防护措施，光手深入林蜂巢穴，为的就是这一块块金黄色的蜂巢。这真是耗子给猫当三陪，为了吃不要命了。那他到底有没有被蜜蜂蛰到呢？又究竟怎么样了？新的一天，新的开始。这次泰哥要做一个全新的陷阱，修整出精致的竹签，尾端要削得稍薄一些，便于打出一个圆形的扣环。坚硬的头部位置，则需要雕刻出一个三角形的缺口。最后再准备一个短节的圆形竹筒。其实这个竹筒的有无，对于陷阱的触发并没有任何的影响。它的作用主要是用来在陷阱触发的时候抵住猎物的头部，从而快速的让猎物失去抵抗能力，尽量减少逃脱风险而已。而一整套陷阱的重中之重，则是麻绳的安装和打结的手法。绳子的一头打上一个活扣，用另一端穿过活扣，从而形成一个可自由移动的绳圈。最后再固定在竹签开好的三角口的位置上。剩下的绳索则是固定在竹签之上，以保持整体的稳定。这样的操作，在竹签的下方就会形成一个可以自由滑动收紧的圈套，然后再加装上圆形的竹筒，陷阱的主体制作也就算是完成了。泰哥一共打造了三组，设置的地点需要准确的把握。一棵倒下的芭蕉树，笔直的树干所形成的天然通道，是松鼠之类的动物最为喜欢的觅食路径。在这里安装陷阱。能够捕获猎物的几率很大。一根小的树枝被作为支柱插入树干之中，而旁边则会用一根较长的树枝插入地面，以此来作为弹力的提供。插在树干之上的小树枝要切割出一个向下的缺口，而陷阱的安放就是要卡在这个缺口之中，来维持静态下的平衡。最后再用几根树枝挡住旁边过道的空缺之处，这样可以诱使猎物准确的钻入陷阱。只要是动物的头部钻入，并且碰触到了可移动的绳圈，就会像这根小树枝一样，立刻被弹射绑住。然后再加上竹筒提供的障碍阻力，被抓住的猎物只会越套越紧，绝无逃脱的可能。这样的陷阱你学会了吗？在家里捕捉老鼠肯定会非常实用，而剩下两处的陷阱，泰哥选择设置在石壁之下，主要的目标就是路过的山鼠。然而陷阱的触发依然需要时间，可是今天的食物却并没有得到解决。泰哥继续在四周寻找，一棵小树的枝头有一个搭建的非常漂亮的鸟窝，里面还有几颗尚未孵化的鸟蛋。泰哥并不想吃掉它们，毕竟都是还未见过世间美好的孩子。一路上仔细的寻找，一棵生长旺盛的大树却引起了泰哥的注意，因为在树干的周边有很多的蜜蜂，像是一直在巡逻。泰哥通过敲打树干。
判断出树的内部有一个巨大的空洞，这里应该是蜂巢。兴奋的泰哥抡起武器就是一顿乱砍。第一次的劈砍，泰哥并没有找到合适的位置，蜂巢还在烧上的位置。经历半个小时的用力挥刀，终于在新的位置上打开了一个可以取刀的缺口。然而泰哥竟然直接空手就伸了进去，一块金黄的蜂巢被一拖而出，这可是十足的美味。不但拥有着诸多尚未孵化的幼卵，并且还饱含蜂蜜。这些纯野生的蜜蜂制造的蜂蜜，营养价值极高，吃了可以给身体提供足够多的能量。这可能是十只老鼠都无法比拟的存在。然而，成年的守卫蜂群又怎么会坐以待毙？他们向泰哥发起了疯狂的攻击，不停地蛰咬着泰哥的手掌和手臂。然而，泰哥好像并不在意，只是不停地用嘴巴吹掉那些遮住他的蜜蜂，就好像完全没有痛觉一样。难道真的为了吃不要命了吗？不一会的功夫，一整个蜂巢就被泰哥一扫而空，当然也是收获满满一大堆的蜂巢。泰哥也是当场就品尝了起来，这样的鲜美我可是从来都没有尝试过。但是泰哥还是选择赶紧离开，否则重新组织起来的蜂群还是会对他发起疯狂的进攻。回到住处，零散的蜂巢会选择直接吃掉，而剩下的两片则被泰哥放入锅中熬煮。这样不但可以获取鲜甜的蜂蜜，那些依然还藏于巢中的幼卵也可以被蒸熟，它们含有丰富的极品蛋白质。然而就在蒸煮的时候，泰哥的整个手掌就迅速的肿胀了起来。并且奇痒难耐，看来是蜜蜂蛰咬的毒素已经开始起作用。但是意想不到的是，泰哥竟然选择不做任何的处理。毕竟蜂蜜已经煮开，虫卵也已经煮熟，干饭才是第一位。一小堆的幼虫只用了五分钟就被吞咽一空，就连粘在芭蕉叶上的蜂蜜都被泰哥仔细的舔舐干净。这可真是一点都没有浪费。吃完后，泰哥选择用睡觉来治愈被蛰咬的手臂。一个晚上过去了，第二天的清晨。昨天设置的陷阱是否有收获？要赶紧去查看了。前两处都没有丝毫的收获，陷阱依然纹丝未动。只有最后一处，设置在芭蕉树干上的陷阱，捕获了一只松鼠，是牢牢的被套住脖梗窒息而亡的。看来今天的食物又有着落了。回到住处清理干净，用破锅继续蒸熟，有肉有汤。在荒野之中的生活就已经非常不错了，并且可以发现泰哥的手掌现在竟然已经消肿了。如此的自愈能力，还真是不得不让人佩服。然而接下来的泰哥又会给我们带来怎样的惊喜呢？森林的夜晚被凄凉的惨叫声惊醒，两只逐渐在视野极差的情况下，精准命中攀爬在果堆上的野生大老鼠。周边物资的短缺迫使这个男人在漆黑的深夜打猎。老鼠的命运已经注定，而他的命运。还需要在这原始森林中依靠自己掌握。在苏门答腊岛的生存已经接近六个月的时间了，泰哥搭建的住所附近狩猎的难度已经加大，想要继续生存下去，不得不再次远行。一处开阔且附近有很多棕榈树的区域，可以临时搭建狩猎落脚点。简单的斜坡造型，保证了即使突遭大雨也可以安然度过。整体的树干材质也提供了相对的安全。搭建出一处高台是供泰哥睡觉的床榻。屋顶的铺设。附近的棕榈树和芭蕉树可以完美的提供一个上午的手工搭建，临时落脚点就已全部完成。要赶紧熟悉周边的环境了。一些成熟的野果散落于地面，这些可以给泰哥的狩猎提供一定的帮助。在每个可能会有猎物出现的位置，安装好陷阱。大树树根的旁边，这里有一根通往树顶的藤条过道，这个位置有可能会是老鼠或者松鼠进食的地方，也是可以为它们提供躲雨的地方。用枝叶打造出一个过道，可以诱使猎物穿过陷阱。宽敞的空地，在陷阱的一头。放上成熟的野果作为诱饵，并不太聪明的老鼠或者松鼠很有可能会来进食。一切都已准备完毕，今晚就只能先吃点烤熟的棕榈树心充饥了。多么希望明天能够有新的收获。然而天空不作美，后半夜的大雨一直持续到清晨。提前放置了野果的陷阱并没有被触发，诱饵也并没有被撕咬的痕迹，只有这处设置在树根底部的陷阱抓到了一只体型很小的老鼠，但是苍蝇在小野吃肉，它至少可以为身体提供一定的能量，有的吃总比没的吃要好。看来这片区域的猎物也并不多，泰哥只能再次踏上回家的路，另寻他法。持续的降雨让食物的获取几乎变得不太可能，今晚的泰哥只能在忍饥挨饿中度过。然而野外生存依然继续，只有不断的狩猎才能填饱空虚的肚子。泰哥拿出了弩弓，重新制作好箭雨，他要主动出击。一路的观察也没能寻找到合适的出手机会。路过之前设置好的陷阱也完好无损，毫无处罚。然而天无绝人之路，另外的一处陷阱。却抓住了一只超大的老鼠，依然还是鲜活的，不知道是何时触发的陷阱。毕竟这个地方，泰哥已经有好几天没有查看了。这只老鼠被拴住了右腿，已经没有什么力气再做挣扎。泰哥非常的开心，也是拿起了老鼠挑逗了一番。老鼠也试图发起反击，但是也只能无奈的发出惊恐的叫声。然而命运已注定它将成为泰哥的食物。回到住处，泰哥采取了措施来应对这种食物紧缺的情况，制作一个熏制的烤架，他要将老鼠肉熏制起来。
以便于更长久的保存。现在的情况只能是省吃俭用了，除非可以找到更加大型的猎物。现在的唯一安慰，可能就是这片生长茂盛的农业基地了。他要精心的呵护。夜晚的到来，泰哥要利用这个危险的时间，一个竹片制作的火把，他要趁着夜晚寻找合适的机会，不论是野鸡还是其他的动物，在夜晚的时间。视力几乎都会在明火的刺激下失去作用。仔细的寻找，他发现了一只正在偷吃野果的老鼠。火光的明亮也让老鼠并未意识到危险的逼近。泰哥放下火把，拿起弩弓，对准了还在进食的老鼠。随着扳机的扣动，老鼠的一声惨叫也预示着箭雨的命中。而第二箭的发射也彻底宣告了这只山鼠的命运。两只箭雨都正中靶心，轻松的穿透了老鼠的身体，疼痛也让他发出了绝望的喊叫。今晚的狩猎是成功的，也是值得的。毕竟体重也接近了一斤，回到住处，泰哥并没有选择直接吃掉。处理完后，依然选择了继续熏制。这可能会是明天的食物，也有可能会是未来几天的粮食。精心布置的陷阱，一只自投罗网的野鸡，鲜嫩的鸡肉大饱口福，肠胃中尚未消化的粮食，还为自己的农业种植提供了更大的可能。水稻种植又是否存在可能？再次出发，前往下一处用于狩猎的空白之地。此次搭建的临时落脚点，已经是泰哥的第三处了。他不想再耗费太久的时间在落脚点上。简易的三脚支架，周边只用小树枝固定出雏形，棕榈树叶作为遮挡的覆盖，只要能够避雨即可。这样狭小的空间，仅可供泰哥蜷缩着休息。然而，这已经足够满足需求。附近诸多的溪流，给泰哥提供了狩猎的场所。他心中已有打算，准备了一些枯死的竹子劈成竹签。这是用于晚上外出狩猎的火把。泰哥品尝到了夜晚狩猎的便捷，这可以让自己更加容易获取到食物，而将鲜嫩的竹片分解成多根细小的分支，又在末端打上了可移动的卡扣。你知道这样原始的技术将会有什么用途吗？多手的准备才能让此次的外出狩猎不至于空手而归。泰哥又提前准备了几套陷阱的材料，石壁的下方，可供躲雨的枯木旁，这都是有利于捕获到猎物的最佳地点。然而，这四五处的陷阱又是否会有收获呢？夜幕准时降临，泰哥准备好火把，向着溪流处寻找一种美味肥嫩的森林之蛙，是他此次的目标。火光的照射使得抓住这些小家伙变得非常容易，可以放心大胆地走到林蛙的面前，用手掌就可以抓到。而用竹片制作的多只可移动卡扣，则是用于捆绑住青蛙，只需要将青蛙放进卡扣之中，用力一拉，就绝不会再有逃脱的可能。携带起来也非常的方便，短短的几十分钟，十几只肥嫩的青蛙，富有情调的夜间烧烤。这一夜终于不用在饥饿中度过。清晨的到来，泰哥要再次出发，依然带着用于捆绑的小竹签，因为清澈的溪流中还有另外一种美味在等着他。完全在泉水中长大的野山蟹，捕捉这些小家伙并不费力，只要仔细的寻找，每个石头缝之中都有可能会有躲藏，不需要太多，十几只足够泰哥吃一顿营养丰富的早餐了。就连制作也极其的简单，直接丢入火堆之中，五分钟就可烤熟，也不需要费事的去掉外壳。连壳一起吃，可以补充身体逐渐流失的钙元素。吃完螃蟹再睡个美美的午觉。昨天设置的陷阱也到了该查看的时候，然而可惜的是，所有的陷阱都毫无收获。这还是泰哥第一次在未狩猎过的区域陷阱出现没有任何收获的情况。泰哥并没有直接放弃，他还要继续寻找，肯定还会有别的资源。一个意想不到的发现，这片区域的地面有多处被利爪刨挖过的痕迹，这样的迹象都表明了附近有山鸡出没。泰哥要设法抓住它们，简单的弹射陷阱，利用到周边的资源就可以轻松制作。树枝作为弹射的装置，藤条组成的圈套，只要不小心踩中就会立刻触发。泰哥一共设置了三处，有十足的信心抓住它。又是一夜的等待，希望幸运之神可以降临，再次前往查看陷阱。然而前两处纹丝未动，难道真的要空手而归了吗？幸好最后的一处陷阱给了泰哥大大的惊喜，一只灰色的猎物触发了机关，竟然是一只浑身灰色的山鸡。虽然看起来个头并不大，但足够自己丰盛的吃上一顿。泰哥非常的开心，露出的大门牙也显得格外耀眼。回到原本的住处，清理干净鸡毛，山鸡的内脏可是要好好的处理，它可并不像老鼠一样。然而泰哥却有了意外的发现，在山鸡的肠胃中，还有一些并未消化的稻谷。好好的种植，很有可能会获得秧苗。雪白的大米饭，自己可是很久都没有吃过了，他必须要试一试。小心翼翼地种植在自己的菜园之中，这些给了泰哥继续下去的希望。然而，明天的挑战却依然未知。你可以看得出这是什么动物吗？前爪的样子还依稀可见，并且还分解出了如此之多的肉块，浑身也都是精壮的瘦肉。烤架的左前方还可以看到舌头的模样，这是泰哥在第四处狩猎落脚点捕获到的猎物，可能太过于暴力，也可能太过于敏感。他并没有向大家展示整个的狩猎和分解过程，不知道这究竟是一只什么样的动物。现在已经是熏制的第四天了，所有的肉块都已熏制入味，颜色变黑，是时候该回家了。三个小时的路程，泰哥终于回到了已经逐渐发霉的居所。
不知道他还有没有重新修缮的打算，毕竟房子确实已经够老旧了。火堆上方的烤架需要增添一些铺垫来缩小空余的位置，毕竟肉块较小，只需要最后一碗的熏烤。就可完全成型了。要让烟雾尽可能的进入到精肉之中，盖上芭蕉叶，可以保证烟雾停留的时间更长，这是非常好的选择。现在有了充足的食物，泰哥不用再冒险深夜狩猎了。如果饥饿感袭来，随手吃上一两块肉就可以得到缓解。一夜的熏制，肉块已经达到了储存的标准，这需要泰哥立刻想办法做出一个肉质储存器，用来隔离潮湿的环境，才可以延缓变质的时间。粗壮笔直的竹筒，这是天然的存储材料。泰哥要对他进行相应的改进，只不过这需要足够的耐心和稳健的手法。毕竟他只有一把刀，切割出完整的一节竹节，两头削割平整，在三分之一处，泰哥要平缓的将其分割开来。这里适用于封装的盖口，一点点的用刀刃划出切割线，顺着线条一点点的用力将其分离开，并修整出平滑的缺口。然而，想要粗度相同的两个竹筒能够完美的契合封盖，还需要对竹筒进行二次精妙的加工。较长的主体部分，它的开口位置。要向内削薄一定的尺寸，这需要足够的耐心和手头力量的把握。而作为盖子的部分，则需要从内部向外削出，可以吻合的深度和薄度。这样的操作更难，毕竟是从内部一点点的抠挖，仅仅是这一点点的工作量，就耗费了一个多小时的时间，并且绝不会一次成功，需要多次的比对封盖起来的契合度，根据紧实的程度再做出微小的调整。储存盒终于是完成了，然而这却耗费了泰哥接近一整天的时间。第二个储存罐才刚刚开始，天色就已近晚。只能是明天继续进行了，将熏制好的肉块放在其中，大小刚好，食用方便。这下短时间内，泰哥都不会再为食物发愁了。第二天的清晨，随着第二个储存器的完成，所有的熏肉也都有了干燥的存储。外出了这么久，菜园里的芭蕉树都已长出了很高，简单的清理，自己种植的蔬菜也已成熟，终于可以食用了。采摘一些新鲜的草头嫩芽，泰哥要将它和熏肉一起烹饪，鲜嫩解腻，还可以补充丰富的维生素。这也是泰哥第一次在荒野中一顿饭能够吃上正宗的一荤一素一汤。既然已经暂时不用再为食物发愁，泰哥就有了更多的时间来为自己添置几件像样的家具。竹子测量好长度，切割出两个长度相同的竹筒，这是用于制作餐桌的材料，每一根都要在纵向上抠出一条长长的缺口。再准备好四根较短的竹节处理平整，它们将作为桌面的四角支撑。此次泰哥将充分利用木工的榫卯工艺，这就要求他在每个竹筒的固定位置开凿出大小合适的孔洞。这一点其实并不简单，除了对于整体构造要在脑海中有精准的把握，还要有足够的耐心，利用刀尖一点点的雕刻。作为桌面的竹片都已劈砍完毕，剩下的就是安装了。优先固定住桌面的两端，主体的部分则用剩下的竹片，从长长的缺口中一片一片的有序添加。四条腿的拼装完毕，整体的造型就已完成。然而，整体的稳定性还需要进行提升。四条腿两两一组，用竹片进行固定，这样可以维持平衡的张力与拉力。桌面的平整度，再用两根竹条镶嵌入长长的缺口之中进行稳固。一个小小的餐桌就算是彻底完成了。怎么样，整体的效果还是不错的吧？既然有了桌子。配套的座椅又怎么能少呢？依然是材料的精心设计和准备。不过座椅的制作可比餐桌要难得多，它需要在同一根竹筒上开凿出更多的孔洞。一整个上午的操作也只是刚刚完成了板凳的雏形。随着里面的固定完成，整个组装就已接近尾声了。韧性十足的粗壮藤条一分为二被安装成了把手。虽然这套座椅的整体稳定性看上去并不是太好，但这已经是泰哥能做到的最好了。随后，泰哥又利用了一整天的时间，制作了一个多功能的水壶，两个带有把手的水杯，这样的一整套装备，整整花费了四天的时间，换来的是一个悠闲的赏茶之所。好了，视频就到这里了，关注我，下一期泰哥的荒野之旅更加精彩，我们就拭目以待。